Buenas, 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 buenas comunidad, ¿cómo andan? Espero que estén muy, pero muy bien. Vamos a estar avanzando acá con noticias de criptomonedas también. Le vamos a sumar análisis que entiendo que les gusta un montón. Así que la verdad que me siento muy orgulloso. Que nos sigan de buena manera, que disfruten y el, de, del mismo modo aprendan, que es lo importante. Así que si querés esto y muchísimo más, este es tu canal. Acordate, si no estás suscrito, te tenés que suscribir acá. Invertite con nosotros, suscríbete, like también, no te olvides de eso, es simplemente un push. Eh, la campana, así te va a llegar todas, pero todas las notificaciones, vas a ser el primero y no te vas a perder de nada, de nada, de nada. Eh, para aquellos que no quieren seguir en Twitter, en Instagram, súper bienvenidos también, lanzamos información exclusiva y demás. Y bueno, para aquellos que no lo saben y nada, están a punto mínimo, quieren sumarse acá al barco, tenemos el grupo privado en Telegram, sí, es un grupo privado. Cuando no estamos en YouTube, trabajamos por ahí. Análisis particulares, respuestas prioritarias. Entiendo que son muchas personas que están en YouTube. La verdad, lamento no poder responder a todas. Somos muchos, por eso es que trabajamos en este grupo privado. Por lo cual es el propósito. Si te interesa cómo, y si, si te interesa y te gusta cómo trabajamos, me parece que no lo vas a dudar. ¿Cómo participás? Nos mandás un mail a invertite oficial. Lo tenés a mi derecha. Lo vas a tener a medida que vas desarrollando el video a tu izquierda. Si no, en la descripción lo vas a poder ubicar. Y bueno, y por último, para aquellos, y estamos acá trabajando, eh, quienes de alguna manera entiendan que es, una, es un trabajo duradero, que ponderan por lo menos acá nuestro desarrollo en, los, en la noticia, en los análisis, si los ayudan a entender y quieren de todas maneras participar y donar, súper bienvenidos, tienen la wallet ahí también en la descripción, para aquellos partícipes, pioneros, saben de qué estamos hablando, desde ya, muy pero muy muchas felicidades y bueno, gracias, a, gracias por todo, por todo el apoyo, ¿sí? Muy bien, bueno. ¿Qué es lo que tenemos para trabajar el día de hoy? Bien, primero que nada, nivel noticias, algo que me llamó mucho la atención. Vamos a estar trabajando, no sé si a nivel analítico, capaz esta noche. Vamos a ver qué tenemos, pero bueno, miren lo que tenemos. Polkadot se proyecta a 100 dólares ahora. El precio de DOT sube un 25%, lo que desencadena un patrón gráfico alcista clásico. Miren, la perspectiva alcista aparece mientras DOT se prepara para subastar los muy esperados espacios de parachain en su red. La verdad que es muy interesante. Eh, yo no te tengo que decir, por lo menos, porque ahora lo estás viendo seguramente en el desarrollo de Polkadot. Pero para aquellos que nos siguen, ustedes saben lo que veníamos ya trabajando a nivel diario, por lo menos con DOT. Cuando estaba en 37, bueno, y demás, y todo lo, y todo aquello. Ahora lo estás viendo, pero fíjese, fíjate que ahora está en 50 dólares, 52 y demás. Pero nosotros lo trabajamos antes. Te habíamos dicho, ahí era el momento. Y bueno, claramente se dio lo trabajado, ¿sí? Bueno, acá como pueden ver, un gráfico de RCI. Ustedes ya conocen acá el tema del gráfico. Claramente ven un destello. Ahora, esto no quiere decir que vamos a ir a 100 dólares y demás. Lo que sí vemos es un movimiento importante. Y vos sabés lo que pasa cuando luego empieza a trabajar por encima. ¿eh? Vos ya sabés. Vos ya sabés lo que trabaja. Así que atento. No quiero decir que no podamos llegar a 100. Simplemente que nos falta recorrido en el diario para poder, obviamente, tener un precio importante. Así que no nos liguemos solamente con los 100. Hay que estar atentos. Vamos a estar acá para aquellos que nos siguen y demás. Además de ello, tenemos que agregar que también tiene un nivel fundamental muy importante por caos, como pueden ser acá el evento y, bueno, el fractal, fíjense acá, el fractal KSM y, obviamente, los eventos que se dan con el packaging y demás, ¿no? La verdad, muy interesante. Eh, quiero que aprendamos que está bueno saber, pero está bueno saberlo antes para, metérsenos, para meternos en el movimiento y así poder estallar. Ahora, no nos quedemos con los 100 dólares. Repito, busquemos la zona. Eso es lo importante y está... Y quiero remarcarlo, ¿sí? Muy bien, un poco de técnica analítica, un poco de fundamental. No, 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 es ideal también saberlo, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando también. Y uno lo dan por muerto a veces. Yo he escuchado a muchos que algunos lo dan por muerto. Yo entiendo que aquellos que nos conocen en la comunidad eh, saben lo que hablamos. Pero fíjense en esto. Eh, yo lo estoy siguiendo muy de cerca. Y bueno, nada, estoy entrando ya a poquito. Con la actualización Hydra Cardano. Se prepara para escalar a medida de que la red alcanza los 2 billones de billeteras. Hay mucha comunidad que trabajan con nada. Y a pesar de lo que ahora puedes ver casi en 2 dólares 1,90, poner lo que vos quieras, hay interés. Vos tenés que concentrarte en esto. Y acá repito que es algo que a mí me sirve como herramienta para trabajar. Cuando vos menos lo esperás, lo, eh, va, vas acudiendo el precio y demás. Y más todavía con estos proyectos que tienen incidencia y objetivos claros para la humanidad. Cardano es claro en su objetivo. Para aquellos que no saben repasen, eh, lo tenés en mi estudio todo lo que hemos trabajado y por qué llegó a, sus, a esos precios y después por qué disminuyó 
Pero insisto, la verdad que Cardano vale la pena seguirlo adelante. La verdad, vale la pena por lo menos desde mi criterio de análisis, tanto fundamental como así también compartivas a nivel analítico. Atento con nada, nada más digo eso. La verdad, muy bien. Me encanta cómo está actualizando con el tema de los smart contracts y demás. La verdad, muy, muy interesante. Bueno, felicidades a Ethereum. También repito, yo te lo había dicho antes también. El tema de Ethereum, los, los 4.500 dólares. Fíjense acá cómo BTC también recuperó. Y la verdad, un nuevo récord histórico. Para aquellos que quieran saber después cómo empezamos a analizarlo. La verdad, felicitaciones. Muy bien, muy bien para aquellos que nos siguen. Y muy, muy agradecidos a todos. Bien, vamos con más noticias. Importante. A, ma, a mí me llamó mucho la atención esta. ¿eh? Y ojo con esto. Mirá, eh, acá. El 99% de los mexicanos. Entiendo que muchas personas de México que nos siguen. La verdad que los, los, los aprecio un montón. Les agradezco un montón. Muchas, pero muchas felicidades. Eh, el 99% de los mexicanos no puede aprobar una evaluación básica de, de criptomonedas. La encuesta valora los conocimientos básicos sobre criptomonedas. El 98% de los encuestados que poseen conocimientos sobre las cripto y BTC no fueron capaces de pasar la evaluación. La verdad que, a ver, no, yo desde el punto de vista a nivel básico, me parece que acá lo podemos aprender bastante bien. Por eso aprovechamos este campo, esto que nos da acá por lo menos este... Este medio para poder trazabilizar y dar experiencia. Y no solamente experiencia en el mercado, sino fundamentos para que vos te puedas educar. Me, me extraña un poco que no sepamos mucho. Pero al mismo tiempo, también, no es que me, me extraña, pero no me sorprende. ¿Y a qué me refiero con esto? Acá en Argentina también hay mucha gente que lamentablemente, y con todo lo que estamos pasando, no entiende o no sabe comprender lo, el, el poder que tiene y hasta... La alternativa que te permite a vos poder rebuscarte de lo que, lo que conocemos acá en la economía, que lamentablemente no estamos bien. De hecho, vamos a estar peor. Sí, Gustavo. Eh, uh, pero yo vivo en Argentina. Gustavo, ¿cómo vas a decir eso? Sí, vamos a estar peor. Y es así. Quieran o no, es lo que opino y es lo que se va a venir. Ya se vino, ya se está viniendo. Pero es lo que insisto. Ahora, también hay mucha gente que no sabe. No sabe ni lo que es una wallet. No sabe qué es una criptomoneda. No sabe lo que es un token. Mucha diferencia ahí. A veces lo confunden. No es lo mismo. No saben lo que es una cadena de bloques, no saben nada más, no sé una Coinbase, no saben lo que es la, la minería. Bueno, todas estas etapas, todas estas cosas que uno, que yo por lo menos desde mi humilde opinión, trabajamos, damos clases, los tenés en el estudio, son los que a vos te va a permitir poder saber más. No te sorprenda que muchas personas no te entiendan a veces, pero es fundamental tener en cuenta que somos de los poquitos, somos los privilegiados y, nos tra y tratamos de ser lo más concreto posible para poder ser un poco mejor y así poder... También, quién sabe, enseñar. Vos puedes capaz de enseñar a otra persona. Y así, de alguna manera, estas encuestas que, evidentemente, acá... No digo que los mexicanos sean malos, simplemente... Acá en Argentina también sea lo mismo. Falta educación. Falta educación. Y aprovechemos juntos este, este canal, estos minutos que tenemos para poder ser mejores. Y así también pueden enseñar a otras personas, ¿sí? La verdad, muy interesante. Eh, me llamó la atención y quería rebuscar lo siguiente, ¿sí? Muy bien, bueno... Eh, vamos a ir avanzando también acá, la verdad muy importante, miren acá lo que tenemos eh, con respecto a Bitcoin, la consolidación del precio de Bitcoin podría haber terminado, dice un trader, mientras que Ethereum y Polkadot alcanzan máximos históricos. Un mar verde entre las monedas alternativas se produce cuando el par BTC conserva sus propias ganancias que lo han llevado más allá de los 63.000 dólares, la verdad, muy interesante y habla de una consolidación, te acordás que ya trabajamos con Bitcoin, que hablamos de un rango, prácticamente que veníamos de un rango ya hace más de cuatro días, y qué te dijimos y qué iba a pasar, bueno, acá tenés los resultados, seguramente lo estemos trabajando para la noche, pero me parece que ya vas a poder ver y observar todo lo que trabajamos ¿sí? Muy bien, la verdad bastante eh, interesante, yo también coincido con el tema de lo que la consolidación o rango, como lo quieras llamar, yo lo llamo rango bueno, perfecto. Por lo menos con eso estamos bien. Vamos a avanzar con otras que otros análisis. La verdad, acá estoy muy... No sé si orgulloso, pero sí, la verdad, muy, muy bueno. Porque, ¿se acuerdan que, bueno, hablamos también del Salvador? Que está que tiene ya, toma a Bitcoin como una moneda totalmente legal. Ahí, de, de, de curso legal. Fíjese lo que dice. El Salvador utilizará ganancias de Bitcoin para construir 20 escuelas, indica el presidente Bukele. La verdad, muy interesante y te aplaudo un montón porque a pesar de ello y que muchos los cuestionaron porque compraron, porque estos fueron los que compraron a 41 mil dólares por ahí y ahora están 61, bueno, ahí ven las, las ganancias y bueno, estas ganancias se pueden totalmente eh, utilizar en este caso para lo que es un fin público como es la educación. La verdad, muy interesante, aplaudo un montón y me parece muy pero muy nutritivo para que las personas también puedan observar que se puede hacer cosas de buena manera, ¿sí? 
Y bueno, vamos a sumar acá los análisis que tenemos del grupo. La verdad que bastante bien. Tenemos trabajo para hacer. Y acá vamos a estar avanzando con la primera criptomoneda que es... En este caso, vamos con Luna. Vamos con Luna. Bueno, muy bien. Vamos a avanzar primero con Luna. Me habías pedido por lo menos a nivel 4 horas y semanal. Si mal no recuerdo, vamos a estar verificando por las dudas. Pero me parece ideal estar seguro por lo menos con el trabajo. Bien, vamos a ver. Sí, sí, tal cual. Me pediste 4 horas y semanal. Juan, te mando un súper saludo acá de parte de todo el canal. Vamos a ver qué tenemos. Mirá. A nivel semanal. Acordate que nivel semanal es para que vos te des unidad que es un proye una proyección de acá a 3 meses. ¿eh? Así que vamos a ver si tenemos o no zona de compra y demás. Me parece que te interesa eso. Mira, claramente te voy a decir que no. Y así, de una. ¿Por qué? Porque empieza a estar en sobrecompra. Porque está arriba en la punta. Y si vos querés trabajar, era acá. ¿Se entiende? Del mismo modo, también te lo voy a decir. Acá sería la zona. 26, 20, lo que vos quieras. Pero ahí sería la oportunidad. Ahí arriba no. Todo lo contrario. Si vos, vaya, si vos ya venís trabajando luna a nivel semanal, ahí son zonas de venta. Sin embargo... Puede seguir aumentando porque sigue siendo alcista, ¿sí? Así que atento a ello. Por lo menos eso es lo que tenemos a nivel semanal. Vamos con un gráfico de 4 horas que me habías pedido. Vamos a ver qué tenemos. A ver. Bueno, ah, en 4 horas ya está desarrollado. Eh, mirá, si vos querías buscar una entrada, la entrada ya estaba sobre la media. Acá está, acá tenés. Teniendo en cuenta que sobre la media, fíjate, fuerza de recuperación, pendiente positiva. Esto es para arriba. 4 ¿eh? horas para arriba. Para aquellos que están metidos... Te diría todo lo contrario. Acá se vende. ¿eh? Como acá también fue. Y acá. ¿Se entiende? ¿Mm? Lo llegas a ver. Por lo cual, si vos estás metido, ahí se vende en todo caso para tomar ganancias. Yo haría eso. ¿Sí? Acuérdense eso. A nivel de 4 horas de acá hasta mañana es lo ideal. Eh, sin embargo, te tengo que dejar que esto es alcista. Esto es para arriba. Puedes ir aumentando. No hay problema. Bueno, perfecto. Zona de compra. Acá no. Acuérdate. ¿eh? Bien. Vamos con otro tipo de gráfico, con otro análisis también que me pediste. Me parece que vamos a trabajar con Matic. La verdad, Matic, me parece bien que, que me pidan estas porque son las que, a mi parecer, son una de las mejores a nivel proyecto. Así que está bastante bien. Bueno, vamos a, con Matic. A ver, primero me lo pediste en semanal. Bueno, en semanal directamente no, también. Fíjate acá, muy parecido a lo que fue Luna. Acá arriba jamás te voy a decir que compres, todo lo contrario. Pero sigue siendo asista, esto es para arriba. Vamos con 4 horas, que también me pediste. A ver, eh, ah no, 4 horas. Bueno, 4 horas, ¿qué tenemos? Fíjate acá cómo se planchó, pendiente positiva, con una, una de X que está por debajo de 20, 21 puntos, pero fíjate que está dando el enganche. Si esto se mantiene así, esto es un rango, ¿eh? un rango con posibilidad luego de avance. ¿eh? Así que atento por lo menos con 4 horas. La zona es por acá, ¿eh? Esta es nuestra zona de 4 horas para poder trabajar. Así que me parece muy interesante. Si vos te querés, eh, si querés avanzar, joyo. No me parece que esté mal. Puedes esperar unos días. Un día si querés. Pero me parece que es la zona. Sí, claramente 190, eh, 1,90, 1,85. Lo que vos quieras. Pero esa es la zona. ¿sí? Muy bien, es alcista. También en 4 horas. Bueno, perfecto. Eh, con respecto a Matic tenemos. Con respecto a Luna tenemos. Me habías pedido también otra. Cake. Cake. Vamos con Cake. A ver. Te preocupa mucho, que okay, me parece. ¿eh? Tranqui, el semanal es tranqui. Ah, bueno, pero pará. A ver. Bueno, vamos con el semanal primero. A ver. Mm, no avanza mucho. ¿Sabes lo que pasa? No tiene fuerza. No tiene fuerza y ahora empieza a trabajar diarios por debajo. Mirá, la, la zona de compra es ahí, ¿eh? Totalmente. O sea, no está mal que se compre acá. De hecho, en el semanal es así. Lo que pasa es que si en el semanal... Y hablo porque ahora es martes. O sea, tenemos que ver recién el domingo a ver cómo cierra la vela. Pero si la, ver, la vela cierra por debajo de la esta media importante, y ya no, no está bueno. De, no está bueno. La verdad que no está bueno, estaría más para abajo. Pero hoy te tengo que decir que es, para, es al chiste, es para arriba. ¿Eh? Atento a ello, por lo menos el semanal. Veremos por lo menos el domingo en todo caso. Vamos a ver cómo cierra. Pero hoy te tengo que decir que es al chiste. Eh, lo malo del día es que es bajista. Ah, no, me lo pediste en 4 horas, perdón. Vamos con 4 horas. Bueno, en 4 horas subió con fuerza, bien ahí. Si vos te querés meter en 4 horas, ahí no es. Acá es zona de venta. Vos te querés meter, esperate el retroceso para luego unirte al movimiento, ¿se entiende? Ah, cuidado con ello, pero ahí no, jamás. Pendiente positiva con fuerza, así que atento a ello por lo menos. El rebote a la media para luego seguir subiendo. Se compra acá, se vende acá, ¿sí? Muy bien. Conciso y directo, vamos a seguir trabajando por lo menos con otra criptomoneda también que me pidieron. Esta es la de Sand. 
Bueno. Eh, no me pediste la temporalidad, che. Eh, la próxima trata de buscar la temporalidad, así, así me ayudas un poco mejor. Dale, Ricardo. Pedime la temporalidad, porque no es lo mismo trabajar cuatro horas diario semanal. ¿Sí? Así como lo hizo Juan. Bien, perfecto. Bueno, vamos a trabajar primero con esta. Te lo voy a dejar en diario y cuatro horas. ¿Sí? Dale. Bueno, eh, no. Claramente, ahí jamás. De una. Ni, ni, es alcista. Esto va a seguir subiendo. Si vos querés escuchar esto, va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque tiene fuerza y porque tiene pendiente positiva. Ahora, ahí no se compra porque estamos en sobrecompra. Cuidado. Ojo con eso. Tomen ganancias. Ahí no se compra. Ojo con eso. Eh, gráfico de cuatro horas. Bueno, en cuatro horas también. Tiene fuerza, tiene pendiente positiva, hay volumen, está en sobrecompra. Cuidado con eso. Esto sigue siendo alcista a nivel de cuatro horas. Va a seguir avanzando, pero no es zona de compra. Vos querés mi zona de compra, por lo menos que veo, es acá. ¿eh? Por acá, 2 y 30, 2 y 16, lo que vos quieras. Para luego sumarte al movimiento. Pero ahí, en todo caso, deberías tomar ganancias, ¿sí? Esto es lo que yo estaría observando. Ojo, porque está sobre compra. Insisto, ustedes saben lo que pasa cuando están sobre compra. ¿Querés una, una respuesta? Mirá. ¿Eh? ¿Lo viste acá? Mirá. Mirá lo que pasó. ¿Se entiende? Así que que no te, que no te asuste si después empieza a bajar. ¿eh? Así que atento a ello. Bueno, perfecto. Por lo menos eso tenemos. Vamos a estar finalizando con la última que también me pidieron. Y esta va a ser la de Maná. Maná se viene también al mundo de Invertite. Vamos a ver qué tenemos. Muy bien, bueno. Ah, mira maná. <ríe> y es lo que veníamos diciendo. Por eso te digo, cuidado cuando están sobre compra. Cuidado. ¿Por qué? Porque fíjate esto. ¿eh? Fíjate esto. ¿sí? Sin embargo, todavía tiene fuerza, pendiente positiva, es alcista. Esto es para arriba todavía. Sin embargo, el diario es de acá una semana. No es para que hoy compras y mañana vas a tener todos los resultados. ¿Se entiende? Bien. Diario es alcista, pero ojo que están sobre compra. Deberían tomar ganancias. Hace rato. Ya lo vengo diciendo. Eh, gráfico de 4 horas. A ver. Bueno, acá en gráfico de 4 horas fuimos muy claros el día de ayer. Acá se compra para luego vender acá. Y se terminó. El gráfico de 4 horas para eso. Porque ahora viene el retroceso. ¿Mm? Fíjate acá. Pendiente positiva. Con una fuerza plana. Eso me gusta, que la fuerza esté plana. Porque eso habla de un rango posible rango. ¿Eh? Esto. ¿Se entiende? ¿Mm? Si vos lo puedes agarrar lo más bajo del rango, lo más cercano a la media también, sería lo ideal para luego irte al alza, ¿se entiende? Hoy vas a ver esto, un retroceso por lo menos hasta acá. Así que, importante para que vos te des una idea. 2,71, lo que vos quieras. Ideal, 2,46. Me alejalo vos. Nosotros acá buscamos la mejor zona para el menor riesgo posible, porque acordate que el mercado está preparado para perder, ¿sí? ¿Entendido? Espero que sí. Es alcista. No tengan miedo. Sigue siendo alcista. Bueno, perfecto. Me parece que por el día de hoy estamos bastante bien. Hemos cumplido por lo menos con todo el trabajo. Espero les ayude un montón la información que es la idea que aprendan con nosotros. Seguramente este fin de vamos a estar trabajando con las clases que habíamos trabajado, las clases educativas. Así que espero que no te lo quieras perder. Y bueno, suscríbete al canal, suscríbete, like también la campana. Me parece que con eso es más que suficiente. Pero bueno, para aquellos que no les alcanza, nos pueden seguir en Twitter, nos pueden seguir en Instagram. Y para aquellos que, bueno, de alguna manera quieren ser partícipes del grupo privado que tenemos en Telegram, ¿sí? Es un grupo privado. Nos pueden, nos pueden mandar un mail a Invertito Oficial. Lo vas a tener en la descripción. Lo vas a tener a mi derecha durante el video. Lo tenés a tu izquierda. Y bueno, nada. Siguen las instrucciones. Siguen las instrucciones. Y ya van a poder estar trabajando con nosotros. Para aquellos que, bueno, son totalmente fans o les gusta la, el contenido y demás... Ya les agradezco un montón. Para aquellos que quieran donar o demás, lo tienen también en la descripción. Tienen ahí la red. Nada, se suman, donan y estarán, estará, estaremos muy, pero muy agradecidos. ¿sí? Me despido y los veo en esta noche. Para aquellos que quieran trabajar y saber más de criptomonedas, los voy a esperar. Me despido y nos vemos en un próximo video. Chao.